，肖战预古谣将在第一季度开播。杨子坐在沙发上拍大片，被指身材反差太大。迪丽热巴回应怀孕传闻，肖战预古谣将在第一季度开播。有希望，但变数很大。被一次次的放鸽子，本对预古谣开播不抱什么希望了。但近日，一条关于预古谣暂定 Q 一季度播出的热搜话题，又再次牵动了神经。而在星寒在翻阅官微和各大平台信息后，发现玉骨瑶正安安静静地躺在那，没有半点风吹草动时，才意识到，这或许这一次依然只是暂定，那种到时候不开播，也没有人去计较的暂定罢了。当然，这次的消息也并非完全是空穴来风，因为最近关于玉骨瑶的消息确实挺多的，先是热度上再创新高。预约数迈过了四百五十万人大关，而第一版片花的播放量更是已经破亿。再者，就是作品的版权和播出渠道上也迎来了一个好消息。虽然国内还没播，但那相关剧集播出权限和版权已经卖给了韩国电视台，将在韩国播出。因此，或许正是在热度和相关播出方式频频传来好消息的情况下。才有了今日玉骨瑶将在 Q 一季度播出的热搜话题出现。毕竟你都要在国内开播了，国内没理由还不上线吗？不是？但事实真是如此吗？星寒看来，虽然乍看起来有鼻子有眼，让人十分惊喜，而你在综合平台和剧集目前的情况来看，玉骨瑶有希望在第一季度播出，但变数和难度挺大的。之所以说有希望。是因为第一季度的时间范畴很广，按照目前已知预古谣播出平台腾讯视频的新剧排档期来说，纵有疾风起播完，就算是泽君季接档，大概率会在二月中下旬播完。在没有新剧播出消息传出之前，第一季度里剩下的档期时间倒是也满足预古谣的播出，因此就算最后播出，那也可能十季度的尾声了。但即便是看起来有一定档期预留，到真正要开播，仍旧存在不小的变数。首先就此次的播出时间的消息而言，就存在一定的真伪性的辩证。在目前的影视剧大环境下，几乎没有剧集会提前数月或者很久开始预热宣传，往往都是会选择开播前三天或一周的时间定档，甚至是直接空降开播。因此，这个微博话题或许更多是剧粉们的一厢情愿罢了。因为毕竟，玉骨瑶从2022年的暑期档开始，每隔一段时间都有那么个档期信息出现，但每次都只是大家的一厢情愿，剧集不动，平台也没有消息。而在豆瓣上，关于玉骨瑶的播出时间已经标注到了2024年，说明剧集的档期本身就有很大的变数和不确定。最主要的是，此前腾讯发布的剧集安排上，玉骨瑶并未出现在第一季度播出剧集名单上，所以除非出现什么大的变数，要不然玉骨瑶大概率不会在第一季度播出。再者，上文说到，除非没有新的剧集播出，第一季度才有一定的档期预留给玉骨瑶。但要知道，另一部备受大家期待和关注的科幻大剧《三体》，可是也有望在第一季度播出。这两部剧可以说都是高质量、高人气的剧集，平台段不可能同时开播，因此剧集本身的档期竞争也很大。综合下来，玉骨瑶有希望在第一季度上线腾讯播出，但其中的变数或者困难着实挺大，因为至少目前，不论从主流媒体又或者平台信息上，并没有相关剧集的预热和播出的有关信息，很难不让人怀疑。这次的开播时间或许又只是一次猜测和一厢情愿，没有正式定档之前，大家都当个瓜吃吃就算了。不论是剧粉又或者是肖战粉，都对玉骨瑶抱有了极大的期待和希望。试问古装造型惊艳的肖战，携手同为演技颜值兼备的任敏，所带来的小花千骨师徒虐恋，又有几个人不期待呢？在颜值极正义的今天，肖战就已经足够吸引人。更别说还有任敏、王楚然、韩栋、方逸伦等一众古装美女和美男在，就算没有精彩的剧情，或许也够吸引观众了。更别说玉骨瑶，还有知名导演蒋家俊的坐镇，精彩的故事做依托，各项实力都非常出众。
，也是希望剧方和平台能尽快安排好档期，尽快的把这部剧给抬上来。虽然好饭不怕晚，但你要放凉了。再好的剧，可能也变得没有那么吸引人了。对此，大家是怎么看呢？你们认为《玉骨遥》能在第一季度播出吗？播出的话，又能取得怎么样的成绩？欢迎大家评论区留言，多多交流。杨子坐在沙发上拍大片，被指身材反差太大，引起网友热议。相信很多人都知道，杨子是一位才华横溢的女明星，不仅很擅长拍摄影视大片。而且还很擅长拍摄写真大片。说起杨子拍摄写真大片，不得不为杨子竖起大拇指。她并非科班出身的模特，但拍摄的写真大片却很精彩。不过，杨子拍摄写真大片也有翻车的时候。一组杨子坐在沙发上拍摄的写真大片曝光，不仅被指身材反差太大，而且还被指修图痕迹太明显。3月12日。有一位娱乐博主在网上发布了一篇关于杨子坐在沙发上拍摄的写真大片，晒出了一组杨子坐在沙发上拍摄的写真大片，并表示杨子坐在沙发上拍摄的写真大片，三套衣服穿出了三种美人，看来杨子也算得上是行走的衣架子了，只是杨子的身材反差太大了，显得修图痕迹很明显。该娱乐博主的言论引起了网友们的关注和热议。四小时阅读量超过了两百三十万。杨子身材反差大不大，成为了网友们热议的话题。从该娱乐博主晒出的这一组杨子坐在沙发上拍摄的写真大片来看，这应该不是杨子近期拍摄的写真大片。不过，这一组杨子的写真大片确实很精彩。杨子穿出了三种不同风格的衣服，诠释了三种不同的美感。充分了证明了他在拍摄写真大片方面的实力。让我印象最为深刻的是杨子穿吊带裙坐在沙发上摆拍的照片。杨子穿着一件白色的短袖，搭配了一条黑色的吊带裙，脚上穿着一双银色的皮鞋，造型很甜美。不仅显得他的气质很清纯，而且还显得他的身材很傲人。这也难怪晒照的娱乐博主会认为杨子的身材反差太大了。不过，网友们并不认同该娱乐博主的说法。有一位网友在评论区留言：“不敢恭维博主的审美。”还有一位网友在评论区留言：“身材反差大吗？没看出来啊。”甚至还有一位网友表示：“营销号又开始带节奏了。”迪丽热巴回应怀孕传闻，网传她将去国外待产，还故意隐瞒怀孕消息。近日，关于演员迪丽热巴怀孕的传言甚嚣尘上。但由于迪丽热巴还没有结婚，有关她意外怀孕的传言瞬间引起了网友们的关注。日前，有网友突然宣布，今年将有一流女明星官宣布生育。此外，这位女明星在八五后经过层层筛选，大家一致认为这位女明星是迪丽热巴。很多媒体也发表了关于迪丽热巴怀孕的消息，他们的理由是迪丽热巴已经七八个月没有入团演戏了。很多红地毯派对也没有参加，今年的跨年派对也意外缺席了。对于迪丽热巴这样的咖啡馆明星来说，这些情况显然很不正常。另外，上个月迪丽热巴在机场露面的照片被媒体拍下来了。从照片上看，迪丽热巴的下腹略微隆起，有明显怀孕的迹象。还有粉丝表示，迪丽热巴即将出国工作。为他代言的品牌拍宣传资料、广告等，不少网友猜测出国工作只是借口，目的是为了安静的出国待产。在舆论持续发酵的时候，迪拜塔在社交媒体上拍下了自己的照片，并有意伸出了肚子。没想到，迪礼服不仅没有怀孕，还能看到非常清晰的马甲线。令人意外的是，很多网友都说这张自拍照片是老照片。迪丽热巴似乎有这里没有三百两银子的意思，她故意想隐瞒怀孕的信息。迪丽热巴又拍了自己的照片，照片中的迪丽热巴穿着非常紧身的裙子，看起来不像怀孕了。但网友对怀孕的怀疑还没有停止。1月3日，随着此事的愈演愈烈，一位知名狗子在社交媒体上发布了一组与迪丽热巴的男性同位照，瞬间引发网友热议。不过，
。粉丝表示，这张照片是 P 图片处理的，原图是迪里热巴和助手的照片。照片中的男子是肖战，意外被别有用心的狗利用。1月4日，迪丽热巴终于就此事做出回应。迪丽热巴工作室发表声明。称部分互联网用户通过多个平台发布发布关于迪丽热巴的多条不实信息，内容为恶意谣言，无中生有。迪丽热巴工作室要求这些侵权用户立即停止并删除相关内容。工作室还希望不要轻信和传播谣言，共同维护健康的网络环境。虽然很多明星都隐瞒了怀孕的信息，但赵丽颖拍了外遇的照片，证明自己没有怀孕。之后的事大家都知道，很多网友建议迪丽热巴想要完全消除对她的误会，其实很简单，只要穿上漂亮的礼服出席活动就可以了。但是，即使迪丽热巴不这么做，我们也不应该随便散布谣言。在事情真相没有出来之前，我们理智的吃瓜子吧。